pag-tune in ngayong gabi. At uh, alam ko ko na maraming matutunan tayo mula sa salita ng Panginoon Diyos. At uh, bilang pasimula ay nais kong basahin ang Luke chapter 22 verse 54. I'm reading from the New International Version NHS. And then, seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Peter followed at a, at a distance. So, ulitin ko po yung ulitin sa klo. Ang sabi rito, Peter followed at a distance. So, si Pedro po ay sumunod at may kalayuan. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay lumulog sa Diyos sa isang panalangin. Dakilang Diyos amang mga pangyarihan sa lahat. Sa mga sandaling ito ay lumalapit po kami sa iyo at pinili po namin ang banal na spirito na kami po ay turuan at lubos namin maunawaan ang iyong salita, ang iyong mga salita na aming tutunghayan. Kaya po ninyo na ang aming mga puso'y maging matamang lupa na kung saan ang bilhin na siyang salita ng Diyos ay may tatanim at ito ay mamumunga ng sagana. Maraming pong salamat sa iyong pagtuturo at sa aming uh, pag-aaral ngayong gabi. We give you all the praise and the glory in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. This is our prayer. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Ang ating pagsang pag-uusapan ay napag napaganda. At ito ay uh, babala ni Lord sa ating lahat. Lalo na po tayo mga mana ng panataya na nagbigay ng buhay sa kanya. Our topic for tonight is about the danger of distant following. Alam niyo mga kapatid, mga binamahal, the moment that we give our life to the Lord Jesus Christ, ayon ng Panginoon na susunod tayo sa kanya na medyo may kalayuan. Gusto ng Panginoon na ma-enjoy niya ang ating paglilingkod sa Kanya, paglalakad na kanikit niya. Gusto ng Panginoon na maging malapit tayo sa Kanya. Pero hindi natin maiiwasan ang katotohanan na minsan dumarating sa buhay natin na sumusunod tayo sa Panginoon. Pero ang masakit, medyo malayo tayo sa Kanya. We follow Jesus at a distance. Yun ang pinakawasaklap na pwede mangyari sa ating buhay. At ayaw ng Panginoon na mangyari yan sa atin bilang mga tagasunod niya. God wants us to follow Him closely. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na makaulayaw ka. Gusto ng Diyos na ma-enjoy ang presensya ng bawat isa sa atin. Alam niyo po ba nung wala pa tayo sa Panginoon? Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon? Malayo tayo sa Diyos at kinasasabi ka ng Panginoon ang presensya natin. Because sin separates us from God. Yun yung truth na hindi natin pwedeng pasubalian. As mentioned in Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. So nalayo tayo sa Panginoon. At uh, nais ang Panginoon kung tayo nagbigay ng buhay sa Kanya, maging kanikit niya tayo. Gusto niya na ma-enjoy ang ating presensya. Kaya kung susunod tayo sa Panginoon, huwag nating hayaan na sumunod tayo ng may kalayuan. He wants to enjoy your presence. He wants to enjoy each and every one of us. Pero mga kapatid, ano ang mga dahilan? Bakit minsan tayo bilang mano ng palatiya, we followed Him at a distance. So yan po ay una nating titingnan The causes of following Christ at a distance. Bakit minsan nakasusunod tayo na may kalayuan sa Panginoon? Ano kaya ang mga dahilan yun? Isa-isahin po natin. Una, uh, because of the fear of man. Yun yung dahilan. Minsan hindi tayo nakakasunod na malapitan sa Panginoon. Dahil may takot tayo. Ha? Ah, Uh, takot sa mga tao. Iniisip natin ano ang sasabihin nila na tayo sumusunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Yun po yung po, katotohanan. Pero man causes Peter to follow Jesus at a, at a distance. So, mantakin nyo ho. 
the reason why Peter followed Jesus at a distance kasi natatakot niya sa natatakot siya sa mga tao baka ituro siya na kasamahan ng Panginoon para kay Pedro ito na ang hulugan ng kapahamakan niya pero tandaan po natin pag tayo sumusunod sa Panginoong Heso Kristo hindi niya na iaalaw na ma- maging mapanganib ang ating buhay as a matter of fact if we will follow Jesus you will be protected by Jesus iingatan ka ng Panginoon iligtas ka ng Panginoon the moment you follow Him ah, pag sumunod ka sa Kanya hindi Kanya pababayaan as a matter of fact Jesus promised us He will never leave us nor forsake us and you can find that and uh, and type uh, uh, and uh, Hebrews chapter 13 verse 5 at ito pa ang matinding pangako niya if you will follow him you should not fear men you know the reason behind because God will be our great helper you can find that in Hebrews chapter 13 verse 5 tutulungan ka niya ha? at hindi naman tutulungan ka niya he will be the one who will protect you from the works of the enemy. Mariwala yan. <coughs> Excuse me. <coughs> Mariwala po yan sa John chapter 10 verse 28. Ah, sino man ay walang pwedeng humawa sa inyo at magali sa inyo sa kamay ng Panginoon. You see, if you will follow Jesus, hindi na ayan na ikaw ay mapahama. You will be greatly protected by God. Nakita po ninyo, so yan minsan ang dahilan why we follow Jesus at a distance. May takot tayo sa mga tao. Now, Proverbs 29 verse 25, Fear of man, ano sabi? Will prove to be a snare. O, ang liwanag po dyan. Fear of man will prove to be a snare. But whoever trusts in the Lord escapes safe. You see? Iingatan ka ng Panginoon pag nagtitiwala ka sa Kanya. So ang sabi po, fear of man will prove to be a snare. So yun po ang huwag natin kakalimutan. Pero pag sumusunod ka sa Panginoon, nagtitiwala ka sa Kanya, ano mangyayari? Ha? But whoever trust in the Lord is kept safe. So ligtas ka. Iingatan ka ng Panginoon pag nagtitiwala ka sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Many are like Peter in this respect. Maraming mga Krisyano na katulad ni Apostol Pedro na tayo ho ay lumalayo sa kanya na may kal- uh, na lusubusod sa kanya na may kalayuan. They are afraid to be closely identified with Jesus to avoid persecution. O ba? Minsan kahit na tayo Krisyano uh, sumusunod tayo na may kalayuan. Why? Because we uh, don't want to be identified with Jesus. Anong reason? Bakit ayaw nating ma-identify with Jesus? Because we are afraid of men. We are afraid to be persecuted. Natatakot po tayo na ma-persecute. Pero huwag po natin kakalimutan ay yung mga hindi tama ang ginagawa. Ah, hindi nahihiya kung sino ang kanilang sinusundan. Na hindi naman maganda ang kanilang patutunguhan pero wala silang hiya. Pero tayo Huwag ho tayong mahihiya na sumunod kay Jesus. Bakit? Sapagkat maganda ang ating patutunguhan. Imagine, He's awaiting for us in heaven. He prepared a great place for us. Ah, naghahanda siya ng napakagandang kalalagyan natin at siya na langit na bayan. Yan ang langit ay nanda ng Panginoon. As mentioned in John chapter 14 beginning verse 1 and verse 3. Imagine that. Ano sabi ng Panginoon, huwag magulumihan ang aming mga puso. Sumampalataya kayong sama, sumampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay, maraming slip. Ako'y paruroon at ipaganda ko kayo ng paglalagyan. At kapag ako'y nakapaganda na, ano sabi niya? Ako ay muling magbabalik sapagkat kung saan ako naroon, ibig ko kay rin ay duroon. You see that, brothers and sisters in the Lord? He prepared something for you. He prepared a place for you wherein you can enjoy uh, that place. 
Napakaganda po ang langit. And you can read that in Revelation chapter 22 if you have time. Read the whole chapter and you will see uh, makita ninyo ang langit na hinanda ng Panginoon. Imagine ang langit na ito na ating pupuntahan nandoon ang kagalakan, nandoon ang kaaliwan ng ating Diyos na pinagililingkuran. Oo, sa lupang ito may mga kapagsubukan. Oo, sa lupang ito may mga problema tayong kinakarap. Pero huwag kayong magalala. The moment you reach heaven because you are following Him closely, I would like to tell you, you will have joy in heaven and you will enjoy His presence. You will be comforted by God. Yan ang napakagandang pangako ng Panginoon. Imagine lahat ng klase ng bato makikita natin doon. Pagpasok pa lamang ninyo sa pintuan ng kalangitan, nandoon ang pintuan, nagrabi ang perlas. You see that? Dito ang perlas, mamahalin sa langit. Grabe. Ha? Yung, uh, yung pintuan ha? na ating papasukan ay perlas. At ito ang matindi. Ha? Ang tubig doon ay hindi mo na babayaran. Ang tubig doon ay malakristang. Dito pinabayaran. At minsan, hirap tayo magbayad sa Maynila. E sa langit, libre ang tubig, malakristal. At hindi lamang yan, mga kaibigan, mga minamahal. Ang pagkain doon ay napakaganda. Yung mga prutas doon ay magaganda. Ha? At yung mga hayop doon, lahat ay mababait. E walang maladimonyong hayop doon sa kalangitan. At hindi lamang yan, mga kaibigan, mga minamahal. etong matindi, hindi mo doon kailangan ng miralko. E dito, ang miralko, <laughs> ang laki, ang tindi, ng obligasyon natin, magbabayad tayo at pag hindi tayo nakapagbayad, mapuputulan tayo ng kuryente. Imagine that. At hindi biro ang kuryente natin, napakamamahal. Eh, tayo lang sa church natin. Mantakin mo isang buwan, umakabot tayo ng 95,000 ang binabayaran natin isang buwan. Grabe po yan. Hindi po bilo yan, pero huwag kayong magalala. When you follow Jesus closely and you believe in Him, huwag kayong matakot. Naarating tayo sa kalangitan. Ala na ho tayo po problemahin sa ilaw. You know why? Because the glory of God will be our light. Imagine, wala na ho brown out. <laughs> Yung kalawalatian na ng Panginoong Yesus ay ma-enjoy po natin. Ah, at pag naglalakad ka nun, magugulat ka. Ha? Kapag katanglalakaran natin ay ginto, imagine, dito sa lupa, ang ginto ay kinakarats. Ha? Sa langit, iba? Sa langit ay nagkalat ang ginto. Hmm, kaya ang sabi ng Revelation 21-27, bawal ang mga magdanakaw. Ha? Sa langit, kaya kung ikaw ay magdanakaw at gusto mong pumunta ng langit, I tell you, hindi ka pumunta ron. Kaya kailangan mo'y magsisi at magbalik loob kay Jesus. Okay? Kaya walang pwedeng pumasok na magnanakaw doon kasi ang ginto doon ay nagkalat at mga mamahaling uh, bato. Purihin ng Panginoon. At kaya kanyang maguhin, kaya kanyang darisahin, kaya kanyang gawing banan. Dahil gusto ng Panginoon na mga tao pupunta sa langit ay mga binanal niya. Gumawa siya ng paraan. So yun ang reason, mga kapatid, mga minamahal. Ah, natatakot tayo ma-identify ma with Jesus because you don't want to be persecuted. Yun po yung katotohanan. Ano ba? Kung bakit tayo ho ay we follow Jesus uh, at a distance. Weakness of faith. O mahina po yung ating pananampalataya. Okay, Jesus had prayed that Peter's faith might not fail and it did not fail, but it might become weak. So, pwede yung manghina. So, after the arrest of Jesus, doubt might arise in Peter's mind. That's why he followed Jesus at a, at a distance. You see that? Hmm? Itinatuwa nga niya si Jesus at sumunod pa siya at a distance. Yun ang masakit. So, bakit? Humina ang kanyang pananampanataya at minsan, nangyayari yan sa buhay natin. Ano ba? Worldliness. Uh, yan ang reason why sometimes we follow Jesus at a distance. Uh, nagiging makamundo tayo. We're commanded 
not to be conformed to this world. Yan ang utos ng Panginoon. We should not conform in this world. Bakit? That will be the reason why you will follow Jesus at a, at a distance. O tingnan niyo sabi ng Romans chapter 12 verse 2. And do not be conformed to this world. So huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Huwag tayong padadala sa mundong ito. Ha? Alam niyo ho, ang mga tunay na krisyano, hindi sila sumusunod sa agos ng mundo. Bakit? Hindi na tayo patay. Mga buhay na tayo. O bibigyan ko kayo ng halimbawa. Di ba mga isla? O kung kayo'y nanunood ng mga nagsuswimming na isla, Ah, yung mga nagsuswimming na isla, hindi yan ah, 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 sumusunod sa alon. Sila po ay lumalangoy ah, laban sa alon. So, anong ibig sabihin? Hindi sila sumusunod sa daloy ng alon. Sila ay lumalangoy pa, paharap sa alon. So, kapag tayo yung buhay ng krisyano, hindi tayo sumusunod sa alon ng sanglibutan. Tayo ho ay ah, Umaharap sa ano ng sanlibutan. We are facing this world. Ha? Nilalabanan natin ang takbo ng sanlibutan. Hindi tayo sumasangayon. But, he tra- but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. You see that? Napakahalaga tayo. We must be transformed. Okay? And how can we experience transformation? We need to believe on the Word of God. At pag nangyari yan, mga kaibigan, mga minamahal, not loving the Word, ah, magiging close ka kay Jesus. Hindi mangyayari sa iyo yung tinatawag po natin uh, distant following. Okay? Conforming to the system of this world will cause us to follow Jesus at a distance. Huwag natin kakalimutan yan. No man can serve two masters. But some Christians do seems to to try to serve Christ and the world with the result of Christ is to serve but indifferently. 